ಒನ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೇಪರ್ ಆಗಬೇಕು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ರೂಮರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಯಶ್ವಂತ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಘು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರಘು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹದ್ ಕೆಲವರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏ ಏಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏಟೀನ್ ಬಿಲೋ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕದಾಗಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ ಆದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿನ್ ಆದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತನಕ ಹೋದೆ ದೆನ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿನ್ ಆದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದೆನ್ ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬೌಲರು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಓಕೆ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನಕ ಮಾಡಿದೆ ದೆನ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಓನ್ಲಿ ಶ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಯೋಕ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು ಹಾಂ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಲಾ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡು ಎತ್ತೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ತನಕ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಏಯ್ಟಿಯಿಂದ ನೈಂಟಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಐ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಲು ಬ್ರಾನ್ಸು ಸಿಲ್ವರು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಲಿಫ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನುಗ್ಗಿದ್ದೀರಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ತಿಂತೀರಾ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಸೊ ಫುಡ್ಡೇ ಮೇನು ನಾವು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆವಾಗ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಪರ್ ಡೇ ಯಾವ ಸರ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಲವತ್ತೈದು ಮೊಟ್ಟೆ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕುಕ್ಕುಂಬರು ಇದೇ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಚೆ ಏನೂ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಟನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮಟನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಟನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ ಚಿಕನ್ ಮುಂಚೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಐ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಸು ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಗೇಮ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಬ್ ಅದು ಸೊ ಐ ಹ್ ಡನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಇವಾಗ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಲಿ ಐ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಐ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಮೂವೀಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲೋಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಕಲೋಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒನ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಥರ ಅನ್ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ ಸೊ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಖಳನಾಯಕ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಣ ಅಂತ ಕೆ ಮಂಜು ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದಿದ್ದು ಮೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಓ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಇವನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದ್ಲು ಹೋದೆ ಕೆ ಮಂಜು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಐ ತಾಕಾದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಇವನೇ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲೇ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅದೇ ಈ ರಾ
ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಒಂದಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಮಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಾವು ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐರಾವತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಐರಾವತದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ತರನೇ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಅದು ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದ್ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ದ ಈ ತರ ಸರ್ವು ಫುಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಫುಲ್ ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕು ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹಂಗೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಏನೇ ಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಮಂತ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಮಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸು ಈ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಗೂ ನನಗೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಥೌಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಜಿಮ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರು ವಿತ್ ಎದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಜಿಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಸರ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನು ಏನು ಫುಡ್ ಏನು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಖತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗೋ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ದಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಟ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದನ್ನೇ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ
ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಬಾಡಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಮನ್ ಮಿತ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆತ್ತಿದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫೈ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಯರ್ ಕಿಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ದ ರೆಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಯೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಎರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ರೂಮರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೆತ್ತು ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಟೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಜೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅದು ಆಗಿರಬೇಕು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ದಪ್ಪ ಇರೋರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಜಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮಜಲ್ ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಕಲಸೋದು ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಊಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಊಟದ ಬದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ
ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಈ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆಯ್ಟ್ ಸತ್ತಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಅವರ್ ಹತ್ತು ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಇವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವರ್ಕೌಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಲೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂತ ಇದನ್ನ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜನ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಅವರವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಖತ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಡೈಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅದು ಶುಗರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಬರೋ ಶುಗರು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಡೈ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಗರ್ ಅದು ಅದರಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಥರ ಅದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅದು ನೀವು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ನ ಸರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಶುಗರ್ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಶುಗರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹನಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಸ್ವೀಟ್ಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತೆ ಗ್ಲೈಕಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಶುಗರ್ ತಿಂದಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತದ ಶಾಕ್ ಬೇವ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿ
ಊಟನ ತಿನ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂಥರ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಬರೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಮಾಡೋದು ಚೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಕೆಜಿ ಚೈನ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಟೈರ್ ಎಳಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಪುಷ್ ಪುಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದ್ದಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ಹೋಗಿ ಲಾಡ್ಸಿದ್ದೀರ ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಏನಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ ನೋಡಪ್ಪ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ಅವ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಜರ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನ ತುಂಬಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಐ ಫಾಲೋ ದಮ್ ಐ ಫಾಲೋ ಇಮ್ ವೆರಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಲೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಏ ಜಿಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾಳೆನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಶೂ ತೊಗ
ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದೇ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಜನ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನ್ ಜಿಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಬಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನ್ ನೂರ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೂರ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಎತ್ತಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿ ಎತ್ತತೀನಿ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗೆ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ನಾನೇನು ಬದುಕಬೇಕು ಈ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶೋ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಹಾಕೋದು ಬರೇ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಘು ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಘು ಈಸ್ ಎ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೈ ರಘು ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ನಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಜಯನಗರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಟ್ಸ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಏಟಿ ಟು ಕೆಜಿ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಆಡಿದೀನಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂ